வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு சிக்கன் மசாலா இது குண்டூர் சிக்கன் மசாலா இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் குண்டூர் சிக்கன் மசாலாக்கு முதல்ல நம்ம சிக்கன் துண்டுகளை மசாலால ஊற வைக்கணும் இதுக்கு நான் முந்நூறு கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு போல்ல எடுத்து அதுல கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழம் ஜூஸ் அரை கப் தயிர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு சிக்கன் துண்டுகளை நல்லா பிசையணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் எடுத்து வச்சிருங்க அடுத்தது ஒரு பேன்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் முழு தனியா ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு நாலு காஞ்சி மிளகாய் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வறுத்த பிறகு இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருகண தேங்காய் இதையும் சேர்த்து நல்லா வறுக்கணும் தேங்காய் நல்ல பொன்னிறமான வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சர் சேரில் மாற்றி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்க்கணும் கடுகு பொறிச்ச உடனே இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டு அடுத்தது அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணதையும் சேர்க்கணும் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கின பிறகு அதில் மூணு பச்சை மிளகா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அரைச்சு வச்ச மசாலா பேஸ்டும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மசாலாவை அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கின பிறகு தயிரில் ஊர் வச்ச போன்லெஸ் சிக்கன் துண்டுகளை கடாயில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கணும் அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணும் சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நல்லா திக் மசாலாவாக வர வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்கணும் இந்த ரெசிபிக்கு போன்லெஸ் பீசஸ் எடுத்ததுனால ரொம்ப நேரம் அதை வேக வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் பெரிய பீசஸாக எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மசாலா நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு நல்லா திக்காக இருக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கி வச்சுருங்க குண்டூர் சிக்கன் மசாலா தயாராக இருக்கு இது நீங்கள் ரசம் சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வெறுமனே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச டிஷ்ஷாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் குண்டூர் சிக்கன் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இது கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாக இருக்கும் இது நீங்கள் ரசம் சாம்பாருக்கு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் யூ கேன் கெட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண